வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா கிச்டி இது சூப்பர் டீலக்ஸ் படத்தோட லேட் ரிவ்யூ ஏன்டா வெண்ணை வெட்டி படம் ரிலீஸ் ஆகி அஞ்சு நாள் ஆச்சு இப்போ வந்து இந்த ரிலீஸ் பண்ணுறியே இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னு ஒரு குரூப் கேட்கலாம் ஆனாலும் இந்த படம் வந்து ஏற்படுத்தின தாக்கம் அப்படின்றது நிறையா இருக்குது நிறையா அனலைஸ் பண்ணணும் நிறையா பேசணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதனால தான் ஒரு அஞ்சு நாள் இந்த படத்தை பற்றி நிறையா யோசிச்சுட்டு இன்னைக்கு வந்து பேசுகிறேன் ஸோ நேரத்தை வேஸ்ட் ஆக்காம வாங்க இந்த படத்தோட அனாலிசிஸ் ரிவ்யூ பேச்சுவார்த்தை டிபேட்டு டிஸ்கஷன் எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் சூப்பர் டீலக்ஸ் படம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு சில பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சில பேர் பார்க்கலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க டைரக்டர் தியாகராஜன் குமார ராஜாவோட ரெண்டாவது படம் ஜெய் சேதுபதி ஃபஹத் பாசில் சமந்தா மிஷ்கின் ரம்யா கிருஷ்ணன் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் என்னோட ஃபேவரேட்டான டப் ஸ்மேஷ் குயின் மிருணாலினி வேற அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த படம் பார்த்து முடிச்ச பிறகு இங்கிலீஷில் ஒரு சேயிங் இருக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது அதுதான் எனக்கு உடனே ஞாபகம் வந்துச்சு யூ கேன் லவ் இட் யூ கேன் ஹேட் இட் பட் யூ கான் இக்னோர் இட் அப்படின்ற இந்த ஒரு விஷயம் தான் அதாவது நீங்கள் லவ் பண்ணலாம் பயங்கரமாக வெறுக்கலாம் ஆனால் உங்களால் இந்த படத்தை நிச்சயமாக இக்னோர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுனால தான் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவில் இந்த படம் தப்பான கருத்தை பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு ஒரு குரூப்பும் சூப்பர் படம் உலக சினிமா அப்படின்ற மாதிரியும் இன்னொரு குரூப்பு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நமக்கு இந்த உலக சினிமா பற்றிலாம் பெருசாக தெரியாது பட் ஆனால் ஒரு சாதாரண ஒரு ரசிகனாக ஒரு காமன் பண்ணால் இந்த படத்தை பார்க்குறப்போ இந்த படத்தை வந்து லேயர்ஸ் நிறையா இருக்குது இது வந்து நீங்கள் மற்ற சினிமாவை பார்க்குற மாதிரி அப்படியே பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் தலையை சுரிஞ்சிட்டு ஃபோனை பார்த்துட்டு மாப்பிள என்னென்னா அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கவே முடியாது இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் டைட்டில் போட ஆரம்பித்த உடனே இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதாவது டைட்டில் போடுறப்பயே வந்து பின்னாடி ஒரு வசனம் ஓடிட்டு இருக்கும் சமந்தாவும் சமந்தாவோட எக்ஸ் லவ்வரும் பேசுகிற மாதிரி ஒரு டைலாக் இருக்கும் அங்கேருந்தே கதை ஸ்டார்ட் ஆகிடும் படம் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ ஒரு என்னென்ன ஆச்சுன்னு தெரில ஏதோ ஆச்சு டக்குன்னு மேட்ரு பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி மேட்ரு பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சமந்தாவும் அவங்களோட எக்ஸ் லவரும் பண்ணிட்டோம் அப்போ அந்த லவர் செத்து போயிடுவார் இதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுக்கு வர சமந்தாவோட ஹஸ்பண்ட் ஃபஹத் ஃபாசல் இதை பார்த்துட்டு என்னடி பண்ணி வச்சுருக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பட் இருந்தாலும் உனக்கு டைவர்ஸு ஆனால் இந்த பாடியை இங்கேருந்து அப் அப்புறப்படுத்தணும் அப்படின்னு வெறுத்து வெறுப்பில் இருக்கிற ஃபஹத் ஃபாசில் அண்ட் சமந்தா ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு ஸ்டோரி அதற்கு பிறகு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீட்டை விட்டு ஓடி போன மாணிக்கம் அப்படின்ற ஒரு ஆள் திருப்பி வீட்டுக்கு வந்து அரவாணியாக வருவார் திருநங்கையாக வருவார் அவர் தான் வந்து விஜய் சேதுபதி அப்போது அந்த குடும்பம் அவரை எப்படி பார்க்குது ராஸ்குட்டி அப்படின்ற அவரோட பையன் வந்து தன்னோட அப்பா அப்பான்னு ஆசையோடு இருந்த பையன் திருநங்கையாக திரும்பி வந்த தன்னோட அப்பாவை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறான் இந்த சமூகம் எப்படி பார்க்குது அப்படின்றது இன்னொரு ஸ்டோரி அடுத்து வந்து நாலு பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து பிட்டு படம் பார்க்குறப்போ அந்த பிட்டு படத்தில் இருக்கிற அந்த நடிகை இந்த நாலு பேரோட நாலு பேரில் ஒரு பையனோட அம்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அதற்கு பிறகு அந்த பையன் வந்து தன்னோட அம்மாவை கொலை பண்ணுறதுக்காக ஓடுறான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரி என்ன நடந்துச்சு அதுக்கு பிறகு ஸோ இப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஸ்டோரி இன்டர்லிங்க்டாக இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப நான் லீனியரான நரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் ரெகுலரான சினிமா பார்த்துட்டிங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் மறந்துடணும் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அண்ட் இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலும் இது இங்கே தான் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம உறுதியாக சொல்லவே முடியாது இது சென்னையில் நடக்குதா நடக்கலாம் மெட்ராஸ் நடக்குதா நடக்கலாம் இல்லை டேரக்டரோட கற்பனையில் இருக்கிற ஒரு உலகத்தில் நடக்குதா அப்படின்னு எஸ் அங்கேயும் இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் அண்டு அடுத்த முக்கிய விஷயம் இந்த கதை எத்தனை நாளில் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தை ஃபஸ்ட்டு டக்குட் கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாளில் நடக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு நிறையா தெரியும் பட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த படம் வந்து ரெண்டு நாளில் நடக்கிற கதை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமும் இருக்குது இந்த படத்தில் வசனங்கள் அப்படின்னா வந்து பிரமாதமான வசனங்கள் இந்த படத்தில் எழுதியிருப்பாங்க வாழ்க்கையை பற்றி சொல்கிற நிறையா விஷயங்கள் இருக்கும் குறிப்பிட்ட ஒரு காட்சியில் வந்து விஜய் சேதுபதி அந்த பையன் படிக்கிற ஸ்கூல் வாசல் இருக்கிற ஒரு ஆயாமா சொல்லுவாங்க நியாயம் வேற நடைமுறை வேற இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த படத்தோட நீங்க பாக்குறப்போ அது ஒரு லிங்க் தெரியும் அதுக்கு பிறகு வந்து ரம்யா கிருஷ்ணன் அவங்களோட பையன் கிட்ட ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும் நீ அதுல தெரியாம நடிச்சிட்டியாமா அப்படின்னு கேட்பான் இல்ல தெரிஞ்சுதான் நடிச்சேன் அப்படின்னு ரம்யா கிருஷ்ணன் சொல்ல
என்னது ஏடிஎம்ல காசு இல்லாம சமந்தா திருப்பி வருவாங்க அப்படி ஏடிஎம்ல காசு இல்லை அப்படின்னா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அக்கௌண்ட்ல காசு இல்லை அப்படின்னா அவன் பணத்தை பிடுங்குறான்ல அக்கௌண்ட்ல இருந்து காசு எடுக்கிறான்ல அப்ப ஏடிஎம்ல காசு இல்லைனாலும் நம்ம திருப்பி நம்ம கிட்ட காசு கொடுக்கணும் சிஸ்டமே சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்போ சமந்தா கேட்பாங்க இனி எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பேசுற அப்படின்னா இல்லை நான் இப்போ நடிகராக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு நான் நடிகனாகி பாலிடிக்ஸில் சேர்ந்துட்டேன்னா இப்போலேருந்து ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இந்த மாதிரியான ஜாலியான விஷயங்களும் இருக்குது இந்த படத்தில் காமெடி அப்படின்னு தனியாக இருக்காது அங்கே அந்த கேரக்டர்ஸ் கதாபாத்திரங்கள் ஏற்படுத்த செய்கைகள் அந்த கதாபாத்திரங்கள் சொல்கிற சில வசனங்கள் தான் இந்த படத்தில் காமெடி இந்த படத்தில் ஒரு நாலு டீனேஜ் பசங்க வருவாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க விட்டுப்படம் பார்க்குறதுக்காக போவாங்க அதற்கு விட்டுப்படம் பார்க்க போகிறப்போ டிவி உடஞ்சி போயிடும் அந்த டிவியை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஒரு ரவுடி கிட்ட போவாங்க அதுக்கு பிறகு நடக்கிற சில சுவாரஸ்யமான காமெடிகள் இதுதான் வந்து அதில் வந்து காஜி அண்ட் முட்டை பப்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கும் சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க அதுவும் காஜி வந்து இந்த வில்லன் கிட்ட செருப்படி வாங்குவார் செருப்படி வாங்கின பிறகு வெல்கம் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கூலாக சொல்லிவிட்டு போவார் ஸோ இந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அண்ட் அந்த ரவுடி வந்து செருப்படி செருப்பு எடுத்துகிட்டு இவங்கெல்லாம் துரத்துறப்போ யுவன் வந்து ஒரு மியூசிக் போட்டிருப்பார் நாதஸ்வரத்தில் ஒரு மியூசிக் போட்டிருப்பார் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார் வார்ஸோட தீம் மியூசிக்கை அடாப்ட் பண்ணி நாதஸ்வரத்தில் போட்டிருப்பாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த படத்தில் அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா யுவனோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் பேக் சில இடங்களில் சைலன்ஸு சில இடங்களில் சுற்றி இருக்கிற நாய்ஸ் தான் வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக மாறி இருக்கும் அண்ட் இந்த படத்தில் இரிட்டேட்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் இருக்குது பக்ஸோட கேரக்டர் அந்த போலீஸ் கேரக்டர் வந்து பகவதி வந்து இந்த படத்தில் ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் வருவார் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேரோட கதையில் அவர் வந்து லிங்க் ஆவார் ரெண்டா யா ஆமாம் ரெண்டு மூணு பேரோட கதையில் அவர் வந்து லிங்க் ஆவார் அந்த கேரக்டரோட அந்த கேரக்டரைசேஷன் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸென்ட்ரிக்காகவும் ஓவர் டிராமேட்டிக்காகவும் இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் இவ்வளவு மோசமாக இருப்பாங்களா அப்படியே மோசமாக இருந்தாலும் அந்த காட்சிகளை அவ்வளவு மோசமாக சித்தரிச்சிருக்கணுமா அப்படின்றது என்னோட ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் அண்ட் ஆரணிய காண்டம் பார்த்தவங்களுக்கு ஆரணிய காண்டம் படத்தோட ரெஃபரன்ஸும் இந்த படத்தில் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட காட்சியில் வந்து பீடா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க விஜய் சேதுபதி ஒரு கடையில் அப்போ பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்டர் இருக்கும் சிங்கப்பெருமாளுக்கு அஞ்சலின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ சிங்கப்பெருமாள் ஆரணிய காண்டம் படத்தோட மெயின் கேரக்டர் அவர் செத்த அன்னைக்கு எடுத்ததா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்கலாம் ஸோ இது எப்போ நடந்திருக்கும் அப்போ ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மெட்ராஸில் நடந்ததான்னு கேட்டால் இருக்கலாம் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து பார்வையாளர்களோட விஷயத்துக்கே விட்டுறேன்ற மாதிரி தான் டேரக்டர் தியாகராஜன் குமார் ராஜா சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து வந்து இந்த படத்தில் புரியாத குறியீடுகளும் நிறைய <laughs> ஸோ அதில் வந்து ஒரு குறியீடு இருக்குது அப்படின்னு நான் கேஸ் பண்ணுறேன் விஜய் சேதுபதி இருட்டில் இருந்த விஜய் சேதுபதி அப்போது ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டு ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுத்துகிட்டு படி மேலே ஏறுவார் ஸோ இஸ் கெட்டிங் இன் டூ லைட் ஒரு ப்ராப்பரான வெளிச்சமான ஒரு இடத்துக்கு போவார் அண்ட் ஆனால் மிஷ்கின் வந்து அந்த இருட்டுலேயும் வெளிச்சத்துலேயும் பாதி பாதி நிற்பார் ஸோ அவர் குழப்பத்தில் இருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு குறியீடு இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறையா குறியீடுகள் இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர்ஸ் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விஜய் சேதுபதியோட பையனாக வர ராசுக்குட்டி அப்படின்ற அந்த கதாபாத்திரம் அவன் சொல்கிற அந்த குட்டி பையன் சொல்கிற வசனம்லாம் அஸ்வந்த் ஜி தமிழில் ரொம்ப பாப்புலர் சாமி கிடக்கிறான்ப்பா சில்றப்பையா அப்படின்ட்டு ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவோட விஜய் சேதுபதி சொல்லிட்டு அப்பா நீ வாப்பா என் பையன் எங்கள் ஆஃபீஸ் ஸ்கூலில் எல்லாம் நீ டெஸ்ட்யூ பேபி டெஸ்ட்யூ பேபின்னு சொல்கிறாங்கப்பா நீ வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவை கூண்டு போய் ஸ்கூலில் காமிக்கணும்னு அந்த கனவு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மூவ் பண்ண வைக்கும் சில இடங்களில் அதுக்கப்புறம் இரிட்டேட்டிங் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா பக்ஸ் கேரக்டர் அண்ட் மிஷ்கினும் கொஞ்சம் ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணியிருப்பாரு அது ஒரு இரிட்டேட்டிங்கான ஒரு விஷயம் அப்புறம் அந்த மிஷ்கின் கூட இருக்க ராமசாமி அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து அவர் வந்து வா அற்புதம் வா உனக்காக எல்லாரும் நானே சாட்சி நானே சாட்சி அவர் பிரமாதமாக பண்ணியிருப்பாரு நானும் சாட்சி அண்ட் ஃபாஹத் ஃபாசல் வந்து பொண்டாட்டி இப்படி பண்ணிட்டா அப்படின்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்கிற மாதிரி அவராக நடிச்சுட்டு இருப்பார் ஒரு ஜீப்குள்ளே உட்காந்து அது செம்ம ஆக்டிங் ஒரு ஆக்டிங் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எப்படி அதெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்து
படவை மாற்றிட்டு இருப்பாப்பில் அந்த அந்த சீன் அப்போது இருக்கிற ரியாக்ஷன் அதுக்கு பிறகு வர அழுக இதெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் தியாகராஜன் குமாரராஜா வந்து ஒரு நாட் அண்ட் ஆர்டினரி டேரக்டர் அப்படின்றது மட்டும் தெளிவாகவே தெரிஞ்சிருச்சு அவர் படத்தை பார்க்கணும் ஒரு மூணு வாட்டியாவது பார்த்தாகணும் தனியாக புக்ஸ் எல்லாம் போட்டு பார்த்தாகணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் தெரியும் பட் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்வின்சிங்காக ஆகாத மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பாங்க வாழ்க்கையின் ரகசியம் என்ன நாம் இவ்வளோ பெரிய உலகத்தில் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன துகள் நம்ம வந்து ஒரு நாட் ஈவன் அ பாயிண்ட் ஒரு சின்ன துகள் ஆனால் நம்ம தான் நம்ம ஒரு ரூலை போட்டு நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் இது தப்பு இது ரைட்டு அப்படின்னு நமக்குள்ளே அடிச்சுக்கிட்டு நம்மளோட இந்த லைஃப்பை வந்து வீணாக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் ஆரம்பம் எப்படி அப்படின்னா மேட்ரு தான் ஆரம்பம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த கிளைமேக்ஸில் ஒரு ஒரு விட்டு படம் மூலமாக தான் சொல்லியிருப்பார் ஸோ வாழ்க்கையின் ரகசியம் என்ன அப்படின்றது இந்த படத்தை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இந்த ஃபுல்லாக பார்த்தா மட்டும் இல்லை ஃபுல்லாக பார்த்ததோட மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி ஃபுல்லாக பார்க்கணும் நடுவில் இந்த பாப்கார்ன் சாப்பிட்றேன்னு கூட கீழே நீங்கள் குனிய முடியாது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றேன்னு இப்படி பண்ண முடியாது பக்கத்தில் இருக்கிற கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பார்த்து இப்படி கூட வந்து கண்டடிக்க முடியாது ஸோ இப்படி உங்களை எந்த வகையிலையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பக்கத்தில் இல்லாமல் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க ஸ்க்ரீனில் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரமாதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது மட்டும் ஷோர் பட் இந்த படம் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அப்படிதான் நினைக்கிறேன் என்ன ஒன்றுமே புரியலையா லிங்க்கே இல்லையா அப்படின்னு வாங்க என்னைக்கே நடக்குது அப்படின்னு வாங்க ஸோ இவங்களாம் வந்து ஏன்னா நம்ம ரெகுலரான மசாலா படங்கள் பார்த்து 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 நம்ம மைண்டில் இந்த மாதிரி ட்யூன் ஆகிடுச்சு அதுக்கு யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஃபேமிலியோடு பார்க்கலாமான்னு கேட்டால் ஃபேமிலியோடு பார்க்கலாம் தான் பட் இந்த படத்தில் ஏகப்பட்ட கெட்ட வார்த்தைகள் வரும் இங்கிலீஷ் கெட்ட வார்த்தைகள் தமிழ் கெட்ட வார்த்தைகள் இதெல்லாம் வரும் அண்டு சில பல விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் மெச்சூர்டான சீன்ஸாக இருக்கும் அதனால் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சால் இந்த படங்கள்லாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜுக்கு அப்புறம் வந்து நிச்சயமாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஸோ இதுதான் சூப்பர் ரிலாக்ஸ் எனக்குள்ளே ஏற்படுத்திய தாக்கம் நீங்கள் படம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களை பாதிச்சிச்சு பிடிச்சிச்சா இல்லையா அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சினிமா கிஷரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க